你有没有发现，生活中很多糟心事儿会反复上演？在一份工作中被甩锅压榨，换了新公司却还是被新同事刁难；在一段感情里被辜负轻视，换了新的伴侣似乎也还是如此。知道和孩子吵架会影响关系，但下次出现问题还是做不到心平气和解决。对此呢，我们难免会产生困惑。为什么糟糕的事儿总是一次次反复发生呢？为什么自己总是最倒霉的那个人呢？反倒老师给出的答案是：因为你没有改变。老话说“不撞南墙不回头”，但很多时候，即使撞了南墙，我们却依然想越过它，继续向前走。而那些南墙教不会你的事儿，老天爷只会让你一次次遇到。一个人痛苦的根本原因，就是总想改变环境，却忘了这世上我们唯一能改变的只有自己。只有放下我执，做出改变，才能停止这种恶性循环。第一，所有遇见都因你而来。看过这样一句感慨颇深的话：人生中的很多经历，都是为了让我们学到些什么，而那些反复经历的痛苦。就是我们摔得头破血流后依然没长的教训。听朋友提起过自己的一位同事，刚入职的时候总听他抱怨公司老板专横、领导偏心、同事甩锅，自己辛辛苦苦干活，工资却少得可怜。朋友劝他，要么跳槽离开这里，要么调整自己适应环境。他嘴上说着好，心里却舍不得当下的安稳。迟迟不肯行动，时间长了，身边的同事都跳槽或升职，只有他的薪资还在原地踏步，继续向身边的人抱怨自己的生活，继续对一切不满着。生活中的许多事儿都是如此，完不成的业绩，处理不好的感情局域，一地鸡毛的家庭关系。当你眼中只有抱怨，就会觉得一切都是外界的不公与恶意。当你没有调整好自己的心态，就会觉得这世上到处是看不惯的人和事儿。当你沉湎于自己的负面情绪，就会失去剖析原因、寻求改变的勇气。最后的结果只能是不断重蹈覆辙，继续沉沦。鲁迅的小说《祝福》中有一个悲哀的角色——祥林嫂，她一生坎坷，丈夫去世后，唯一的儿子阿毛也被狼叼走。从此以后，失魂落魄的他逢人便讲述自己的悲惨遭遇，讲述阿毛被狼叼走的经过。一开始啊，大家还会安慰他，后来逐渐麻木，最后甚至开始嘲讽。就像有句话说的：“目之所及，即是命运。”人生所有的好与不好，细究之下都有因果。你看到什么，就会发生什么；你恐惧什么，就会吸引什么。所以你会发现，生活中那些丧气的人会一直丧气，受伤的人会反复受伤，抓不住机会的人总会慢半拍，低头走路的人永远看不到太阳。而当你发自内心想要打破某种生活，并真心相信自己能够做到，那这种内在的力量反而会促使你做出改变，得偿心愿。第二。你此刻逃避的东西，一定会在未来重逢。前几年流行一句话：“逃避可耻，但有用。”感情里出现争吵，就停止沟通，冷战处理；工作中遇到难题，就离职把老板开了；学不会一个东西，就安慰自己，反正以后也用不到。很多人对之乐此不疲，以为退一步海阔天空，殊不知。真正困扰你的问题并没有消失，只是变换了更狰狞的面目，在未来等你。就像没有获得抗体的人，即便时间过了很久，依然会被病毒伤害；在工作中焦头烂额的人，换一份工作可能会获得短暂喘息。但如果不学会管理自己的时间、精力，提高工作的效率和计划性，下一次焦头烂额丝毫不难想见。在情感中被伴侣 PUA 的人，如果不懂得如何平衡爱自己和爱对方，
无法建立起强大的自我。那即使换了新的伴侣，也可能会再次陷入付出得不到回报的崩溃。很多人以为逃避给了自己时间，而时间能治愈一切。但真正被时间治愈的，只有那些真正想通和改变了的人。电影《风雨哈佛路》中，女主出生于混乱贫穷的原生家庭，自己也沾染上许多恶习。如果不是亲眼目睹了一个女人与男友争吵，被当街割喉，她的一生可能就这样浑浑噩噩的度过。但这场血案让她意识到，自己如果不改变，未来也会如同那个女人不见天日的死在路边。于是呢，她找了份工作养活自己，并计划回到学校继续学业，凭借自己的努力进入了哈佛。自媒体人鬼脚七曾感慨：“生命里的一些功课，会一而再、再而三的挑战我们，就像补考一样，直到你通过为止。”逃避是人性深处保护自己、寻求安全的本能。当我们向前是魔鬼，向后是迷雾时，迷雾似乎也显得充满诱惑。但请记住，身后的迷雾不是退路，而是深渊。你能做的，从来都只有向前。要知道，环境不会因为你不喜欢、不习惯，就会主动适应你。难缠的人，难搞的事儿。学不会的东西，不会因为你躲开了，就永远不再出现。一个人如果自己没有丝毫改变，怎么能祈求生活自己变好起来呢？第三，改变你自己，是解决一切问题的根本。一位女士去面见心理咨询师，她说自己和丈夫结婚十八年，几乎每天都要吵架。他深感痛苦，现在准备离婚，而咨询师却告诉他，离婚并不能解决一段关系中的情感问题，他只是从法律上允许你和另一个人重复相同的婚姻模式，你可以选择离婚，但这无法带给你真正的自由，你真正需要的是发掘自己对婚姻的需求和期待，解决婚姻的问题。在咨询师的引导下。这位女士开始挖掘多年争吵的原因。后来，她发现，曾被亲人抛弃的经历，让她对孤独产生极大的恐惧。她担心，只要自己不够好，就会被背叛、被抛弃。所以在生活中，即使意识到了自己的错误，她也极力否认，甚至选择用争吵捍卫自己。这样的行为，却反而将婚姻越推越远。意识到了问题的关键后，他开始认真思考：对方是否是个合格的伴侣呢？自己是否真的想要结束这段关系呢？如果现在重新开始一段新的感情，自己是否可以经营的更好呢？听过一句很扎心的话：那些你学不会的道理，老天爷会一遍遍让你学会。有时候，我们以为自己的人生展开了新的一页。实际上，可能只是在重复从前的步伐，持续不断的用同样的方法做同一件事儿，就无法期望获得不同的结果。唯有认清自己的所求，积极寻求改变，在面对世界时，才会焕然一新。亲密关系中缺乏安全感的人，如果不强大自己的力量，再大的船也无法让他安心渡过大海。家庭中无法与家人和睦相处的人，如果不洞察大吵大闹背后的矛盾根源，无论过去多少年，依然难以沟通。工作中永远压力爆棚、不堪忍受的人，如果不摸清自己真正的短板，并为之加长，不论换多少份工作，都无济于事。世界就像一个精密运行的公式，人是其中的参数。如果公式的规律不会轻易改变，那我们寻求更好结果的唯一方式就是改变身为参数的自己。你变好了，才是解决一切问题的根本。写在最后，很认同一段话：每个人来到这个世界上都是带着课题的。
如果不解决，在以后的人生路上还是会重复遇到，直到你理解了、跨越了、解决了，这个课题才算真正完成了。人生很多无解的困境和不公，看似随机，其实都是个人选择和时运叠加的结果。同样一份痛苦，你把它当功课，直面它，穿过它，它就是让你成长的养分。你把它当劫难。当时以为逃过去了，其实是在为今后的人生埋雷。有些事情，上天让我们一遍遍遇到，就是在一遍遍提醒我们：唯有改变，方能得救。